എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം തമിഴ് സാഹിത്യരംഗത്ത് വളരെ പ്രശസ്തരായ രണ്ട് എഴുത്തുകാരാണെന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളത് ചേരൻ രുദ്രമൂർത്തി ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായ കവിയാണ് അദ്ദേഹം കാനഡയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ എഴുത്തിലൂടെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ വലിയ സാധ്യതകൾ തേടുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് വണക്കം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ അടുത്ത് തമിഴ് എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകനാണ് പെരുമാൾ മുരുകനെ മലയാളിക്ക് ഒരു മലയാളി എഴുത്തുകാരനെ പോലെ തന്നെ പരിചിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിഭാഷ ഏറ്റവും പുതിയതായി വന്ന കിഴാളൻ എന്നുള്ള പേരിൽ വന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ എല്ലാം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വായിക്കപ്പെട്ടതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതും അതിലേറെ എഴുത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാൾ കൂടുതൽ പെരുമാൾ മുരുകനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും വന്നിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഞങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതുകയും നിരവധി പേരുകളിൽ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം വണക്കം വണക്കം അണയവർക്കും വണക്കം ആദ്യമായി ചേരൻ രുദ്രമൂർത്തി നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഈഴം എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ ദി സിവിൽ വോർ ഹൗ ദി പോയറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് and the literary resistance is coming up what is the present condition of iram politically literally and democratically thank you very much for inviting me here and thank you gd for this uh, <coughs> very good introduction um you want me to talk about how the resistance in the historical sense for a long time or it is particularly after the war you can Depends. connect both um i think the best way to uh, put it as a as a tamil writer who was uh, born and uh, grew up in in jaffna in sri lanka and finally got kicked out of the country and living in exile um to put briefly i i would say i resist therefore i exist this is the spirit of uh, uh, our writing and our history in a, for the past 35 40 years uh, writing and um, being politically active in sri lanka one of the reasons why i'm saying that is uh, it came with the language when in 1956 the then sri lankan government made their language a singhalese language the majority language language of the majority people as the only official language that completely totally closed the, the way that we could claim any kind of ownership to the country and to the state so that is one of the cornerstones not only for the people but also for the writers and artists and journalists everywhere because tamil has no say so i would say it's a nilamatta the tamil tamil has lost its particular kind of thing but that was only the beginning and from then onwards we had a history of seeing the state itself has become a racist authoritarian state it is a singhala buddhist state it is a state for the singhalese and buddhist and to a certain extent christian that are singhalese so we are talking about the state and then we have been completely alienated from this particular state not only just alienated but we were deeply oppressed that in the course of time gave rise to militancy 
and hope. So the, one of the fundamental issues that a lot of people uh, fail to understand is the role of the state in the entire thing. We have been trying to see the state is there, the Tamils are fighting, Tamils are over here fighting, and the Sinhalese people are here, and then we should somehow try to bring all these parties together. But the problem in the state, it is still there. It is still a militarized, authoritarian, and a racist kind of a state. That is at the core of the entire problem. So for at least for 40 years, the previous generation of politicians and the people and the activists, they struggled peacefully. They followed the Mahatma Gandhi Sahimsa, but it didn't work. They started, they started the resistance movement, the peaceful resistance movement in the early in 1940s. It has been going on for a very long time until in 1970-72, the state decided to constitutionally enshrine the dominance and hegemony of their of Sinhalese and Buddhism. And that was the beginning of the emergence of the militancy. So uh, I belong to that generation. We came into political uh, writing and we came into politics by burning the Sri Lanka's national flag. Because the national flag, it has only a lion symbolizing the, the Sinhalese people carrying a sword against the Tamils and the Muslims. So that is why I, can, you know, I always insist that I am not a Sri Lankan. The moment we say Sri Lankan in the post-1972 era, that simply means single and Buddhism. It is, an, uh, it is an exercise in inclusion and exclusion. The notion Sri Lankan or be Sri Lanka simply means you are a single and Buddhist. And this is the, all the symbols and icons and everything you see for Sri Lanka, including the tourism uh, brochures and everything. You will not see any kind of representation of Tamils and Muslims, Tamil-speaking Muslims. It's completely erased. It's a kind of epistemic violence. We are not there. We are there, but we are not there. So that is why either, you know, one of our foremost literary critic, uh, Professor Sivatambi says, either you officially tell us we are Tamil Sri Lankan and you are single Sri Lankan. No, that won't happen. Sri Lanka is Sri Lankan. Sri Lankan means it's a single and Buddhist party. This idea and this notion has gained very extreme power it is gaining more power now, especially after the war. And I'll give you one example. With the help of Japanese government, the, Sri Lan the current Sri Lankan government is uh, going to build 1,000 Buddhist temples in the Tamil areas where there are no Sinhalese. So this is what we call Sinhala Buddhization. It goes with the army. The army is the one who is going to build it. So we have militarization. We have single Buddhization and we have colonization. Large number of Sinhalese people will be taken and they were placed in the middle of the Tamil group, Tamil people. And How is the them. Tamil resistance nowadays? Huh? How the Tamil people resist to such attempts? Um, there is a, there is a, uh, a, there is a, the group of, Tamil women in the Vani region whose uh, children have disappeared and they have been demanding the government, you know, for accountability. You know, there have been 149,073 uh, actually number of people who disappeared during the last phase of the war. And we have no information. We don't know what happened to them. There's uh, at least 15,000 people surrendered to the army and they disappeared. They must have a list. No answering. U UN, UN really wants them to answer. There's a resolution, but the government says no. So a group of women, all women and young women, they have been fighting, they have been doing a fast, a continuous chain fast for the past 273 days, and they are fasting today as, as we speak. But there is no response. So this is the... This is in a, in a put in a nutshell what exactly happened and what exactly happening even now. But my worry is that this is th these things are going to get really, really worse. It is not going to get better because at the fundamental level, the issues are still burning. It has not been addressed. And there is no political will to address this issue on the part of the Sri Lanka's uh, Sinhalese Buddhist politicians. 
what is the role of uh, writers in this distribution <coughs> i would i would like to uh, tell you an anecdote about what what is the most important role uh, a group of writers our uh, activists and journalists played in the in the in the entire last phase of uh, of the war and which i call the genocide which obviously is a genocide there um, there have been a small group of Sinhalese writers, journalists, and activists. They have been continuously and systematically supporting the Tamil writers and the Tamil cause. They have been, of course, support. They have been. They have been supporting the right of Tamil people to succeed. A small group of very activist people. So all of them got kicked out of the country by Mahindra Rajapaksa. You're numbering about 15, 25 uh, young Sinhalese activists. So this group, they are the ones who somehow managed to get the cell phone videos of last phases of the war, where the military was um, killing women, raping them, dumping them. Then, uh, you know, there are all kinds of horrible things that are captured on cell phone. There are two documentary films. One is called uh, Sri Lanka's Killing Field. And the second one is called the No Fire Zone. Um, it was a, a documentary by British uh, Channel Four, Channel Four TV. And there are three episodes of these. Uh, what exactly happened? These are all captured from the cell phone, smartphone videos by the Sri, Sri Lankan soldiers while raping, killing, doing all kinds of things. So these cell phone videos were somehow these group of Sinhalese writers and journalists obtained. And it became uh, part of this documentary and that shook the entire world, which is horrible. You know, what happened there was even worse than what happened in Bosnia. To a certain extent, you know, we should be able to compare what happened there only what happened in Rwanda. That kind of terrible kind of thing. So this was exposed not by any Tamil journalist, not by any Indian journalist. By the way, while it was happening, um, the, the Hindu group of newspapers, they were embedded with the Sri Lankan army. They were there. And a couple of other Indian uh, large, the mainstream media, they were part of the army, embedded journalists. They were in bed with the mil military. Whereas these uh, exiled Sinhalese journalists, very, very great, some of, some of them are great poets in Sinhala, by the way. I've translated their poetry. They are the ones who managed to in expose, look, if this is not a genocide, what else is a genocide? That has changed the entire discourse. That is one of the reasons why UN was forced to adopt a resolution and you know, make them accountable and all kinds of things. But in that sense, the notion of solidarity has been very powerful. And that is one of the, one of the most important results since 2009. Yeah. How do you see the role of India in this Sri Lankan ethnic issue? I think it's, uh, it's very, very easy to say that India, Indian, sta Indian state is complicit in the entire, entire genocide. So that is one of the reasons why India and US, India and US are the two major forces are behind this one. And the Tamil case is a very, um, ex very weird example of um, you see there India, Pakistan, China, Saudi Arabia, Iran, US, all of them are collaborating. This is the one and only case in the world in geopolitics where you see India and Pakistan and China, where you see Saudi Arabia, Iran, and Israel. Israel is one of the major suppliers of arms to the Sri Lankan military. So. Um, one of the reasons why the, uh, the last phase of war, the people, large number of civilian killings were not, you know, they were not uh, stopped or the no, the no one was willing to put a stop is because India blocked it. You know, there are all kinds of evidence available. Um, there, are, there, are, there are books by, um, you know, Australian, uh, Australian uh, uh, journalists who work for, U uh, work for UN uh, in Sri Lanka. And there is a Francis Harrison book. There are all kinds of UN documents. The UN report itself say, in addition to that, there was the uh, People's Commission on Sri Lanka, 
where the public tribunal, public tribunal, it had all kinds of ev evidence and documents are about the Indian, uh, Indian complicity. And of course, Sri Lanka's president said this was India's war. Mahindra Rajapaksa said it was India's war. The Sri Lanka's minister, uh, uh, secretary of uh, defense said, of course, we fought this one. We killed L LTT and the Tamil for, for the sake of India. It was their war. It is not our war. They were all on record. But my only, my only request, request or wish is that um, some, of, uh, some of the great Indian journalists are, uh, and media people should do an uh, expose and do a kind of uh, a deeper study of what exactly happened those days with the help of India, and they should expose and write and publish. Because I guess you still have some limited freedom of expression <laughs> under this government. <laughs> Freedom of expression. I'm a consum irrigants. Freedom of expression is in the India. Well, it's a number. Um, Sultra Madri or Vella would be Talavla the Seria Clamarco. Um, but, um, இங்க பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப வந்து நமக்கு எதை பேசறதுக்கும் ஒரு அச்சப்பட கூடிய ஒரு சூழல் பயப்பட கூடிய ஒரு சூழல் வந்து இப்ப இது உருவா இருக்குறதை நாம பார்க்க முடியுது அதுவும் இப்ப நாங்க தமிழ்ல எல்லாம் வந்து 90sல நிறைய போஸ்ட் மாடர்னிசம் மேஜிக்கல் ரியலிசம் இப்படியான அப்புறம் தலித்தியம் Penium in the court particle, Arimohamana, Samaitel, or Peria, writers who are Peria freedom, Kadachichi, Ninga, the Varekim Pesa, the Yadavenal Pesala, with the Vareko, Yelthala Vara, the Shangla, Yelthala, Yelthala, Modi Hoda, the Vareko, Pine Brata, the Modi Lam, Pine Bratala, Abdin Gramadriano, or Peria, Sundram Kadacha, and the feeling in the chair, and I po Namak at the Padipadia, Koranji, Parandarti, Patukapron. இப்ப எத பேசறதனாலும் நம்ம வந்து பயப்படணும் யோசிக்கணும் இது ஏதாவது இத சொன்னோம்னா ஏதாவது பிரச்சனை வருமோ அப்படினு யோசிக்கணும் அப்படிங்கற ஒரு சூழல் இப்ப வந்து ரொம்பவே வந்துருச்சு நீங்க ஒரு பேட்டில சொல்லிருக்கீங்க எழுதிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்னல் சென்சார்ஷிப் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கொள்ள வருது அது அப்பா அது அந்த மாதிரியான ஒரு சென்சார்ஷிப் வந்து நம்ம இப்பன மட்டும் இல்ல எப்பவுமே இருக்கும் ஆனா ஏற்கனவே இருந்த அந்த சென்சார்ஷிப் வந்து அது ஒரு கான்சியஸ் ஆனது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் இப்ப வந்து ஒரு கான்சியஸா நாம அந்த மாதிரி ஒரு சென்சார்ஷிப் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு கட்டாயம் வந்துருச்சு அப்ப அது நான் என்னை வெச்சு மட்டும் சொல்லல இப்ப வந்து என்னுடைய மாதுரபாகன் நாவலுக்கு பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் Tamilia and Ray Talergal. If a Samipala Yaranda Bona Melan may Punuchami, our progressive writer and the Paidle Lam Secretary Alarin Dore. Our own the poor petty la Sulra Arena, the work of novel Elderland and a chair and then, if on the novel Elder the Kanaka Bayamarke, Abdina or petty la Sulra. Other Capra, Nay Nuda Nay Nuda Yelthakana Kalamana or Western Tamil Nadu. அந்த பகுதியில் இருந்து எழுதிட்டு இருந்த நிறைய எழுத்தாளர்கள் வந்து அவங்க அவங்களுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைலையே இப்ப மாத்தி இருக்காங்க இப்போ ஒரு என் ஸ்ரீராம்னு ஒரு ரொம்ப 2000க்கு அப்புறம் எழுதுன ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் அவர் அவர் வந்து சொல்றாரு ஒரு கதை எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அந்த கதையை படிச்சு பார்க்கறேன் அதுல வந்து கரெக்டர் பேரோ ஜாதி பேரோ போடாம நான் எழுதி என்னை அறியாமலே அது வந்துருச்சு அப்படினு சொல்றாரு I have in the Madri or Kansi Saip on the Yelthle Martram Varade, Abdingra de, and Namundi the other Sunamna, Pressan of Ramo, Abdingra Yenamunde, Sulali Abdi Urua Irkadina and Nakra. The Tamil Nautil end than the Tangal and the Madri Pressanical Varade. Yenthan the Yedam Namund Sulam Dilani, Tamil Nautil and the Mari Varla read to Pathing Abdin Suna. The ஒரு ஒரு common sense and love could be a value circuperna, Aduk Epalam Prechen over the door, and the Samitrila and the Madriana Edipical on the rich. Ningapur, Yubuda Mutrandelier, Periyar, Anna, even Rode Potamla, Tadesa Yapatrike. 
புலவர் குழந்தை எழுதின ராவண காவியம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் வந்து தடை செய்யப்பட்டது இப்படி எதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 காலத்துலேயுமே அந்த மாதிரி இருந்து வந்திருக்குது ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ இருந்ததை விட இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ்க்கு இப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு வித்தியாசமானதுன்னு நான் பார்க்குறேன் இப்போ ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு ராஜாஜி பற்றி ஒரு செய்தி சொன்னாங்க ராஜாஜிகிட்ட போய் பெரியார் வந்து கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு ராமாயணத்தையெல்லாம் கேள்வி கேட்டு பேசுகிறாரு அவர் அவ அவருடைய அவர் பேசுகிறது அவர் அவர் எழுதுறத தடை பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் ராஜாஜி முதலமைச்சர் ஆன உடனே அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க அதுக்கு ராஜாஜி சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிறது உன்னை கஷ்டப்படுத்துதுன்னா நீ சொல்கிறது அவரை கஷ்டப்படுத்துது அப்போ ரெண்டுக்கும் இடம் வேணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ராஜாஜி எனக்கு ராஜாஜி பெரியாருக்கு நேர் எதிரான ஒரு கருத்து உள்ளவர் ஆனால் அந்த மாதிரியான ஒரு காலமும் இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து அதை தாண்டி ஒரு க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் ஒன்று எழுதுறதே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படி எழுதும்போது இந்த பெற்று விரதம் வந்து இந்த இந்துத்துவ பொலிட்டிக்கல்ஸ் குரூப்புக்கு மட்டுமா அதோ வேறு ஏதாவது ஜாதி ஊர்வலங்கள் வருதா அதுக்கு இல்லை அப்படி அது மதம் ஜாதி இது எல்லாம் வந்து இணைஞ்சது தான் நம்முடைய சமூகத்தில் ஜாதியை காப்பாற்றக்கூடியது மதம் அப்படிங்கிறது பெரியார் சொன்னது ஆமாம் நம்ம இங்கே ஒன்று ஒன்றுமே ஜாதி சார்ந்ததாக இருக்குது மொழி கூட சாதி சார்ந்ததான இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டிலேயே பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் பேசுனார்னா அவர் பேச்சை வச்சு ஜாதி கண்டுபிடிச்சு ஆமாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஜாதி கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதனால் மொழி கூட ஜாதி சார்ந்தது அப்படிங்கிறது தான் அதனால் ஜாதிக்கும் மதத்துக்கும் எப்போதுமே ஒரு இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இணக்கமும் நெருக்கமும் இருக்குது அதனால் இப்போ மதம் சார்ந்தவர்கள் ஒரு பிரச்சனை எடுக்கும்போது ஜாதி சார்ந்தவர்கள் இணைஞ்சுக்கிறதும் ஜாதி சார்ந்தவர்கள் எடுக்கும்போது மதம் சார்ந்தவர்கள் இணைஞ்சுக்கிறதும் அது இயல்பானது தான் அதனால் எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டும் இணைஞ்சு தான் செயல்படும் நீங்கள் இந்த மாதிருபாகன் எழுதும்போது அதுக்கு எகென்ஸ்ட் ஆன பிறந்த மூமெண்ட் வந்து எந்த கார்னர்லேருந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வருது அது நான் சொன்னதே தான் ஜாதி மதம் ரெண்டுலேருந்தும் வந்தது வந்தது ஆமாம் ஆமாம் ஆனால் எங்கேருந்து தொடங்குச்சு அப்படிங்கிற புள்ளி யாருக்கும் தெரியல இன்றைக்கி வரைக்கும் தெரியல யார் ம முதல்ல தொடங்கினது எங்கே அது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு தெரியல ஏன் அந்த கேள்வி கேட்குறேன்னா அந்த புக்கு வந்து இப்போ ஃபோர் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் தான் பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது அது இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ தமிழில் வரும்போது இவங்களுக்கு அத்தனை பிரச்சனை இல்லை இங்கிலீஷில் வரும்போது ஜாஸ்தி பிரச்சனை வர மாதிரி வெளியூரில் எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி தெரிஞ்சது ஏன் அப்படி வருது அது அது அதான் அது பற்றி நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது எனக்குமே அது சரியாக இது தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியல இப்போ நான் சிங்கப்பூர் போயிருந்தேன் அந்த சமயத்தில் சிங்கப்பூர் போனபோது சிங்கப்பூரில் இருந்த ஒருத்தர் வந்து இதை தமிழ் வெர்ஷனை படிச்சுட்டு அவர் தான் இந்த மாதிரி இருக்குது இது இதில் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவ அது மூலமாக தான் பிரச்சனை தொடங்குச்சுன்னு ஒரு வெர்ஷன் உண்டு ஜெர்மனில் ஒருத்தர் படித்தார் இங்கிலீஷில் வந்தது ஜெர்மன் நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒருத்தர் படிச்சுட்டு சொன்னார்னு ஒரு வெர்ஷன் இருக்குது இவர் ஜஸ்டிஸ் முன்னாள் ஜஸ்டிஸ் சந்த்ரு வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா இங்கிலீஷில் வரக்கூடிய புக்ஸை எல்லாம் படிச்சுட்டு அதில் எந்த புத்தகத்தை எடுத்து நாம் பிரச்சனைக்குரியதாக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கே ஒரு குரூப் இருக்குது அந்த குரூப் படிச்சுட்டு இதை எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனால் இது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெளிவாக கண்டுபிடிக்க முடியல அல்ல இப்போ வந்து நீங்கள் மறுபடியும் எழுத ஆரம்பிச்சீங்க ஹவ் யூ ஃபீல் நவ் இல்லை இப்போ நான் திரும்ப ஒரு ஒரு நாவல் வந்து பூனாச்சி அல்லது ஒரு வெள்ளாட்டின் கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவல் இப்போ இந்த கோர்ட் தீர்ப்புக்கு அப்புறம் நான் எழுத வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன நாவல் எழுதுனேன் அந்த நாவல் இப்போ இங்கிலீஷில் கூட பூனாச்சி லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிளாக் கோட்னு இப்போ இங்கிலீஷில் வெஸ்ட்லேண்டு வெளியிடுறாங்க அந்த நாவலுடைய முன்னுரையில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இவ்வளோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை வருஷம் நான் எழுதலை எழுதாமல் இருந்துட்டு திரும்ப ஒரு ப்ரோஸ் எழுதும்போது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நாவல் இது எப்படி வரும் எனக்கு திரும்ப வருமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் எனக்கு இருந்துச்சு அப்போ எதை எழுதலாம் அப்படின்னு தோணு நினச்ச போது அதுக்கு முன்னாடி நான் எழுத நினச்சிருந்த விஷயங்கள் எதையுமே எனக்கு எழுதுறதுக்கான ஒரு உந்துதல் வரல அப்போ என்ன நினச்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் சரி நாம் ஒரு ஆட்டை பற்றி எழுதுவோம்னு எனக்கு தோணுச்சு அந்த அதுக்கான காரணத்தை முன்னுரையில் நான் சொல்கிறேன் மனிதர்களை பற்றி எழுதுவதற்கு பயம் தெய்வங்களை பற்றி எழுதவே முடியாது 
அப்புறம் மிருகங்களை பற்றி எழுதலாம் மிருகங்களில் ஒரு ஐந்து மிருகங்களை பற்றி எனக்கு நன்றாக தெரியும் அதில் மாட்டை பற்றி எழுத முடியாது பன்றியை பற்றியும் எழுத முடியாது கவிதையும் இது நாயும் பூனையும் கவிதைகளுக்கானவை மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய ஒன்னே ஒன்று ஆடு தான் அதனால் ஆட்டுலேயும் ரெண்டு வகையான ஆடு உண்டு செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு ஆமாம் வெள்ளாடு பற்றி எழுதுனா வெள்ளாடு கொஞ்சம் ரன் ஆட்டில் வந்து கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பானது வெள்ளாடு அதனால் நான் வெள்ளாட்டை பற்றி எழுதுகிறேன் அப்படின்னு தான் அந்த முன்னுரையில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது நான் வெள்ளாட்டுடைய கதையை எழுத ஆரம்பித்து அது ஒரு நாவல் அளவுக்கு போச்சு அதனால் நான் திரும்ப எழுத வந்தபோது எனக்கு நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயமே இந்த மாதிரியானதாகத்தான் இருந்தது இப்போ வந்து ரெண்டு வித்தியாசமான சு சூழல்கள் அவர் எதிர்கொள்ள சூழல் வந்து இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பட் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் இன் ஈழம் ஹவ் யூ கம்பேர் தீஸ் டூ திங்ஸ் இன் அன் இன்டர்நேஷ்னல் பர்ஸ்பெக்டிவ் Um, I do not think it is uh, <coughs> uh, completely different or, uh, or in a sense separate, but everything in a sense gets boils down to one issue, the freedom of expression. So the one of the reasons why I had a hard time in uh, living, and living in Sri Lanka is simply because I could not write what I wanted to write. And um, it is extremely difficult to publish because um, I was, uh, I was a journalist attached to a newspaper, the one and only regional English language weekly published in, uh, in, Jaffna, in Sri Lanka at the time, in Jaffna, that was called Saturday Review. We were bombed. In the academia, we used to say publish or perish, but we, now we are saying publish and be bombed. So uh, this was in 1986. Just a... <coughs> And I'll, gi- I'll give you another example of why this is uh, all uh, very closely related to the freedom of expression and right, right to dissent, right, right to dissent. When the Indian Army was in, uh, in, in, uh, in Jaffna in the northern east of Sri Lanka, initially I was not there because I had to leave because I was, I was very scared to face the NK episode. So I went into exile and then I, when I returned after, after some time, it was in 1989, Um, May, April and May, <coughs> our, our entire village was surrounded by the Indian Army camps and stuff. There's all kinds of things happened. I have written about them uh, in, in partly in my memoirs. And I wrote a collection of poems, particularly about my experiences with the Indian Army and living under Indian dominance in Jaffna. The collection was titled uh, Elamba Kudugalin Urvalam, The Procession of Skeletons. I could not publish it in Jaffna. I could not publish it in uh, Colombo. None of my friends and publishers in Tamil Nadu were not ready to publish it. It was in 19, 19, between 1988 1990. So the book got published where? In Toronto. The Elimbo Kudugalinu Urulam, The Procession of Skeletons. That was the first edition. That, po- that, in that collection came uh, pu- again published in India in 2000. In 2000. So uh, this is not one of the, uh, the most important issue is the right to dissent and then freedom of expression. And, and the third aspect, it's a bit different from what uh, Murugan has been saying, is imagine that there are 35 different militant groups operating. On the one hand, these are all, all the 37 Tamil, uh, Tamil militant groups operating. And you have the Indian, uh, uh, Indian Army on one, on one hand. We have the Sri Lankan Army on the other hand. And uh, I am taking a position, you know, I am not, I'm not part of any of these things. I want to be independent. I want to be an independent writer and a poet. I don't want to align myself with anyone. That is a very tricky thing. Because in, in, the, in the larger scheme of things, especially the heightened, uh, heightened sense of nationalism and patriotism, It is again the practice of inclusion and exclusion. They expect you to be faithful, make a decision. Either it's a black or white. There's no room for gray. All the independent writers, you know, not very many of them. All of them have become either part and parcel of the establishment. Some of them 
left everything and went into exile. I tried my best to stay and try to maintain at least the flicker of hope to express dissent and freedom of expression. No, it didn't work. In that sense, there is a, there is a fundamental connection. ஒப்பிடும்போது நம்ம பிரச்சனை ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லணும் அது கிட்டத்தட்ட எண்பதுகளில் தொடங்கி இப்போ இன்றைக்கு வரைக்கும் ஈழத்தமிழர்கள் வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனையோடு ஒப்பிடும்போது தமிழ்நாட்டு தமிழர்களோ அல்லது இந்தியர்களோ எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள்ங்கிறது பெருசுன்னு எனக்கு தோணலை ஆனால் இப்போ நாம் இந்தியாவை வந்து நாம் ஒரு பன்முகத்தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் பல மொழிகள் பல கலாச்சாரம் எல்லாம் கலந்த ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை நாம் பெருமைக்குரியது அப்படின்னு நாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோமோ அதை அது வந்து இல்லாமல் போகிறதுக்கான ஒரு சூழல் வருது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஆபத்துன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த இலங்கையில் வந்து இரண்டு மொழிகள் இரண்டு கலாச்சாரம் இப்போ சிங்களம் தமிழ் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து நிறைய மொழிகள் நிறைய வித்தியாசமான கலாச்சாரம் இன்னும் இந்த இலங்கை பிரச்சனை ஈழப்பிரச்சனை வந்து இந்த சிங்களம் சூபனிசம் இப்போ புத்தருடைய தொடர்ச்சி என்று சொல்லுவாங்களே இப்போ அதுதான் நிறைய இடத்துல பர்மாவில் எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப வயலன்ஸாக நடந்துகிட்டு இருக்குது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறது இது புத்தர் வந்து அமைதியோட பெரிய ரூபம் இல்லை நம்ம இப்போ புத்தரும் சரி இல்லை மற்ற இப்போ இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய காந்தி உட்பட நாம் வந்து இப்போ யார் அவங்க என்னவோ என்ன கொள்கைகளை மையமாக வச்சு என்ன விஷயத்த மையமாக வச்சு உருவானாங்களோ பேசினாங்களோ அதற்கு அது அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அதற்கு எதிராக மாறுவது அப்படிங்கிறது வரலாற்றில் நிகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ நீங்கள் இப்போ புத்தர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஐக்கான் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ அவரை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அது நிறுவனமாக மாறி அது மதத்தினுடைய தன்மையை பெற்று அந்த அதையெல்லாம் நாம் பார்க்கணும் அதனால் இப்போ அப்போ புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த புத்தரும் இப்போ பின்பற்றக்கூடியவர்கள் சொல்லக்கூடிய புத்தரும் ஒன்றும் அல்ல அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் ஒரு கவிதை ஐ வுட் லைக் டு ரெஸ்பாண்ட் டு திஸ் கொஸ்டின் பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த திங் தட் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் ட்ராபிள் மீ அபவுட் புத்திசம் நாட் ஓன்லி அபவுட் புத்திசம் பட் are certain kinds of uh, civilizational issues uh, and ethical issues because we we all know that uh, during the enlightenment enlightenment time germany was in the forefront of uh, intellectual artistic academic achievement in fact without german writers german philosophers it is difficult to conceive the notion of enlightenment there and the same germany produced the holocaust and the nazis you know how would how would we try to understand that i mean it's such a powerful beautiful philosophical or um, you know artistic creation and then the same society produced this uh, this monster whole hitler in a similar way are uh, we look at buddhism buddhism not only in sri lanka but also in myanmar our uh, myanmar is even rich now i've been there for about 3 months to do some research in the sri lankan case it's uh, it is mind boggling because our it's very clear the kind of buddhism they are they practice because it has become the state buddhism it's a state religion so it's a politi- politicized form of buddhism there is no room for any kind of uh, um, philosophical ethical implication of that one because the state does it the role of the military is to protect buddhism you know how military protects buddhism there is no buddha involved that is why if uh <coughs> if uh, if you if you have a chance to read a lot of uh, uh, tamil fiction and poetry uh, written in um, in sri lanka you will see this image the uh, buddha crying buddha's eyes with tears the buddha image with all kind of things right it's a kind of a recurrent theme you know alluding it to buddha buddha silence takes takes a ro- uh, buddha silence become a rhetoric and buddha is running naked why he is running naked 
So it's all kinds of imagery about Buddhism. Uh, it's a kind of a subversion that takes place in Tamil, uh, Tamil literature, fiction, and theater. But similarly, now it's also in Singhalese, uh, Singhalese literature and paintings as well. Some of the Singhalese artists are creating images of Buddha. It was really, really scary. <laughs> Unbelievable. Right. And they are, they are under stress. They are under challenge now because the state says, well, this is a kind of blasphemy. You can't simply do it. So the, 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 the gap between the principle and the practice, it is part of what we call either uh, political Buddhism or Protestant Buddhism. That is what one of the anthropologists named it. It's a kind of a Protestant Protestant Buddhism, this is what it does. You have seen the Japna library burning and written a poetry, a poem about it. Let us have the pleasure of listening a poem from you. Yes. Any poem may actually be asked. As you please. <laughs> so I will, um, I will read uh, uh, two poems. Uh, what I propose to do is I'll uh, read the poem in English first. Then I will uh, uh, recite the same poem in Tamil, so that you will you will have an understanding of. Uh, uh, and I will, I will select two different, uh, uh, different kinds of poems. The first one I, won't, I would like to read is, uh, uh, it deals with um, you know, my exile and how uh, I've been trying to handle my, my, life in ex ex li my life in exile. Then I will read another poem about um, uh, the end of the war, what exactly, how I reacted to the end of the war. So this one is titled, Ask. Ask, Kur. Ask. Ask snakes how to copulate. Ask the morning how to dawn. Ask the trees the meaning of patience. Ask sleepwalkers what color dreams are. Refugees, how their tears became their prison cells. Women and blacks who must walk the streets of this town at night, what fear is. Lovers who wear no studs, may the last last for only 30 days. And ask the monsoon, where the fish have all disappeared. Fish, which once sang in the still milk ocean, beneath the bridge on full moon nights. And ask the lost diaspora, what is born out of the loneliness of language, and ask her, who flung a living ember of fire upon the ice cliffs of my life and ask her about the quaint essential loneliness of grief and ask her and ask her and ask her and finally you ask me. When the last train of the evening has gone and the railway lines shiver and break in the cold, what it is to wait with a single wing and a single flower. So now I read Read this one in Tamil. Kerl. Epadi punarvadu in bade pambu heladam kerl. Epadi pularvadu in bade kaladam. Purma in bade in the in bade marangaladam. Kanavu kerlik vanangal lunda in bade tukatil nada pavar heladam. Karnir tulikal sarekud and galaka mari at the epadi in bade. Akadi heladam. Payam men bade in the in bade. Nadi ravi linda and akaril nada kanir kere. Karuputol madir heladam pengaladam. Moha Mopad Narhaldana in Badi, Mukutian in the Kadalar Heldam, Mudunila will Palatin Kilura in the Pat Kadal in Padum Bingal, Enge Poivitana in Badi, Kar Kalatadam, Muri in Tanimir in the Parapa the Enda in Badi, Tisai Tole a Pulumber and the Hill, Puerat in Sar Pulinda Tanima a Padirik in Badi, 
என் தனிப்பாறையுள் நெருப்பின் உயிர் சுவட்டை எறிந்தவளிடம் அவளிடம் இவளிடம் இவளிடம் இரவின் கடைசி ரயிலும் போய்விட்ட பிற்பாடு தண்டவாளங்களும் குளிரில் துடித்து பிளக்கு ஒற்றை சரகுடன் கையில் ஒற்றை பூவுடன் காத்திருப்பது எப்படி என்பதை என்னிடம் என்னிடம் கேள் நீங்க ஏதாவது கவிதை சொல்ல விரும்பலைங்களா என்னாவது பெரிய கவிஞர் கூட நோவலிஸ்ட் மட்டும் இல்லை கவி நிறைய கவிதைகள் கூட எழுதியிருக்காங்க இல்லை இந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் ஒரு கவி கவிதை தொகுப்பு தான் முதல்ல ஆமாம் இந்த கோழையின் பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் அந்த தொகுப்பு வந்திருக்கு இது கோர்ட்டு தீர்ப்புக்கு அப்புறம் அதுதான் வெளியிட்டேன் அதாவது நான் இனி எழுதலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் நான் எழுதாமல் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு கவிதை எனக்கு எழுத வேகம் வந்துச்சு எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்படியே தொடர்ந்து எழுத ஆரம்பித்து ஒரு இரநூறு கவிதைக்கு மேலே ஒரு ஏழு எட்டு மாதங்களில் எழுதிட்டேன் அந்த கவிதைகள் எதையும் பிரசுரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் எழுதுனதில்லை அது ஒரு ஸ்பாண்டினியஸாக வந்த ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்த கோர்ட்டு தீர்ப்புக்கப்புறம் திரும்ப எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணபோது அந்த புத்தகத்தோட என்னுடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு கொடுத்தேன் அது அது இப்போ இப்போ இங்கிலீஷ்லேயும் கூட சாங்ஸ் ஆஃப் ஏ கவர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்லேயும் வந்திருக்கு இந்த தொகுப்புக்கு முன்னாடியும் நான் தொடர்ந்து நான் கவிதை எழுதிட்டு இருந்திருக்கேன் நாலஞ்சு தொகுப்பு எனக்கு ஏற்கனவே வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக சொன்னால் நான் முதல்ல கவிதையை எழுதி கவிஞனாக தான் தமிழில் அறிமுகானேன் அதுக்கப்புறம் தான் சிறுகதை நாவல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் தமிழில் மன ஓசை அப்படின்னு ஒரு பத்திரிக்கை வந்துச்சு அது ஒரு மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்டு குரூப் நடத்தின ஒரு லிட்ரரி மேகசின் அது அதனுடைய ஆசிரியர் குழுவில் அந்த எடிட்டோரியல் போர்டில் ஒரு மூணு வருஷம் நான் இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் நிறைய கவிதைகள் என்னுடைய கவிதைகள் அதில் வெளிவந்திருக்கு அந்த சமயத்தில் நான் எழுதின கவிதைகள்லேருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த கோழையின் பாடல்கள் எழுதுனது ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தா ரொம்ப வித்தியாசங்கள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி சாதிச்சு விட முடியும் ஒரு புரட்சி வந்துடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு எழுதின காலகட்டத்து கவிதை அது ஆனால் அதை அதை கடந்து இப்போது எழுதின கவிதைகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு சொல்லப்போனோம்னா பெரிய நம்பிக்கைகள் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கட்டம் அது நானே அதை பற்றி இப்போ என்னுடைய பயணத்தில் இப்படி நேர்ந்தது அப்படிங்கிறத அதே நானே என்னை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா அந்த கவிதைகளை பார்க்குறேன் இல்லை இப்போ புரட்சியை பற்றி உங்களோட நம்பிக்கை என்ன அது கட்டாயம் வந்து அப்படி ஒன்று என்னுடைய ஆயுளுக்குள்ளே நடந்துடாது அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு வேலை வந்து அப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தால் இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் ஆகக்கூடும் அப்படின்னு தோணுது இந்த தமிழ் மொழியில் இந்த புரட்சி என்ற வார்த்தை ரொம்ப மோசமான நிலையில் பேசப்பட்டிருக்கிறது புரட்சி இந்த யதார்த்தமாக புரட்சியோடு சம்பந்தம் இல்லாத தரத்தில் தான் பேசப்பட்டிருக்கு நிறைய இடத்துல இல்லை அதாவது மொழியில் சொற்களுக்கான அர்த்தத்தை வந்து ரொம்ப ஒரு இழிவான அர்த்தத்தில் இருந்த ஒரு சொல்லுக்கு ரொம்ப உயர்வான ஒரு பொருள் வர்றதுங்கிறதும் ரொம்ப உயர்வான ஒரு பொருளில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல் ஒரு இழிவான பொருளுக்கு போகிறதுங்கிறதும் சமூகத்தில் நேரக்கூடியது அது சமூகம் வந்து எப்படி ஒரு விஷயத்தை பார்க்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த புரட்சி அப்படிங்கிற சொல் வந்து முதல்ல தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் பாரதியார் தான் முதல்ல பயன்படுத்தி இருக்கிறதா தெரியுது ஆகா என்று எழுந்தது பார் யுக புரட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோவியத் ரஷ்யாவினுடைய அங்கே நடந்த புரட்சியை பற்றி அவர் எழுதுகிறார் அதற்கு பின்னால் கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புரட்சி அப்படிங்கிற சொல் வந்து அது ஒரு நகைச்சுவைக்கு உரிய ஒரு சொல்லாக மாற்றப்பட்டது அது திரைப்படத்தில் வந்தவர்கள் அந்த சொல்ல எடுத்து கையாண்டாங்க புரட்சி நடிகர் புரட்சி திலகம் இப்படியெல்லாம் வந்து எடுத்து கையாள ஆரம்பித்து அது ஒரு 
அந்த மாதிரி ஒரு இழிவான ஒரு பொருளுக்கு மாறினதாக அது ஒரு நகைச்சுவை சார்ந்ததாக மாறி போனதை நாம் பார்க்க முடியுது அதை நாம் எப்படி அந்த கருத்தோட்டம் சீரழிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதோட வெச்சும் கூட நாம் அதை பார்க்க முடியும் அதனால் ஒரு சொல்லுக்கு அப்படி பொருள் மாற்றம் ஏற்படுவது அப்படிங்கிறது அது நம்ம ஒரு சமூக பொருளாதாரத்தையும் அடிப்படையாக வச்சு தான் அதை பார்க்க வேண்டியது அடுத்தது கவிதை நெக்ஸ்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் நெக்ஸ்ட் போயம் The title of this poem is uh, Kadachu. Um, Kadachu means it's a healing, healing the forest or appeasing the forest. Uh, this was about the, the final, final day of, uh, of the genocide in, um, in Vanni. Uh, so the, the, ritual, the ritual called Kadachu is to, is to find the closure um, to the things if something if, if a funeral happens in the household they go take it and burn, burn the burn, uh, cremate uh, cremate the body are uh, in the jungle so the jungle uh, uh, it gets really the forest really gets very upset because why you are burning all your dead <laughs> um, in my territory right <laughs> so in order to appease the jungle uh, the forest on the third day the we go collect the ash ashes and the bones and everything and take it to the ocean and we dissolve the, the whole thing in the ocean so that is the closure that we know there were somebody you know our closest friend or partner or a son passed away the third day the closure we know what happens we know these are the bones these are the ashes it's dissolved rest in peace the closure the whole idea is about closure And uh, in this forum, what I ask is, how would we have closure if we do not know what happened to all those 145, 49,000 people? Where can we find the ashes? How can we make a closure? Whether it is possible to have a closure in this kind of extremely traumatic situation. And I'm not making all these things explicitly, but I'm simply talking about uh, the card actually in this uh, in this poem <coughs> healing the forest to heal a still smoldering land we went no bird in sight an empty sky above the sparrow flying earth an ash covered landless earth to the edge of that wide expanse here no one knows how to gather bones yet a libation of milk the relentless welling of tears now mocked with glee with dance and song by an estranged four what then is the way ahead to cool the burning hearts there is nothing today to cool the burning heart there is nothing today no witness for the drop of blood still not dry to claim closure to dissolve ashes in the sea to scatter in the air to close one's eyes there is no air there is no sea there is no way to heal the forest i read that in tamil too காடாச்சு வெந்து தனியாத காடாச்ச சென்றோம் ஒரு குருவி கிடையாது ஆழ்காட்டி வலிக்கு மேல் ஆகாயம் இல்லை கண்தொட முடியாத எல்லை வரை சாம்பல் வீசி கிடக்கின்ற இந்த நிலமற்ற நிலத்தில் எலும்புகளை தேட ஒருவருக்கும் வழி இல்லை எனினும் பாலூற்ற ஊற்ற பெருகுமம் கண்ணீரை கேளிக்கையாக்கி கொண்டாட்டத்தோடு களி கூத்து ஆடும் அந்த மாற்றான் குலத்துக்கு நம் மாற்று வழி என்ன இதய பெருந்தியை குளிர்விக்க இன்றைக்கு ஒன்றுமில்லை சாயாத குருதி துளிக்கு சாட்சியமில்லை 
முட்டிட்டு என்று சொல்லி கடலில் கரைத்து விட்டு கண்மூட முட்டிட்டு என்று சொல்லி கடலில் கரைத்து விட்டு கண்மூட காற்றும் கிடையாது கடலும் கிடையாது காற்றும் கிடையாது கடலும் கிடையாது காடாற்று எப்போ நீ இருக்கிறது கூட சொல்லுங்களா be the last one but it's a completely different one <laughs> you know i can read it in english right there this is one of my uh, the recent uh, recent poems what shall i return to you what shall i return to you what shall i return to you the rage that grows out of passion the smile cast for wither then cold the lustful photographs we shared by email what shall i return to you affection its petition in the full knowledge there is no going back the repulsion that comes when tears are dry or the pillow wisdom that tells us love drains away into bitterness the weak embers of a broken relationship how shall i return it to you how shall i return to you shall i follow after the faces hidden in the lost and wandering clouds shall i accompany the shadow of a refugee who lost his way when his boat capsized in a snowstorm and knock at the door Or shall I cut off my hands, which refuse to weave together the ever-growing threads of your love and send them in lieu of flowers? Water does not know the dream swirling in the wine glass. Water does not know the dream swirling in the wine glass. We do not know the colors of, we do not know the colors hidden within the water. Let go, woman. டைம் கம்மியாக வருது உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான கேள்வை கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் கண்ட்ரி வித் அவுட் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அ ஃபேமஸ் போயம் ரிட்டன் அபவுட் காஷ்மீரி ப்ராப்ளம் யூ நோ த போயட் அண்ட் யூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு இட் அகர் ஷலித் அலி வாஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் பட் ஐ திங்க் கண்ட்ரி வித் அவுட் அ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இஸ் அ பெட்டர் தன் இஸ் பெட்டர் தென் கண்ட்ரி வித் அவுட் கண்டென்ட் so the imagery of country without a post office is a, is a very powerful one we share similar kind of uh, emotions about um, lack of a country lack of a homeland quote and quote homeland and uh, why why it is difficult to be <coughs> why it is difficult to live uh, not just in exile it uh, the, the question is a bit much more complicated um we belong we simultaneously belong to more than one country one nation one language and one culture because of the location this is a, this is this is a very different kind of experience than simply longing for a lost homeland or a nostalgia right so that is a crucial thing that in some form comes out uh, are in, in in that particular collection at the same time we cannot simply forget that we are still lacking something right and still the c- there is no closure for even for kashmir or for or for tamil but i would i would uh, end this one by s- sharing an anecdote uh, about aga shagit ali the great poet uh, the kashmir uh, usa poet when we met at a festival in in toronto at a poetry festival uh, after after the reading and discussion there was a um, uh, in 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 this resp- while responding to a question aga shagid ali said i do not like i do not like to write words like blood or flesh or fear and it is extremely difficult for me to write about all those things right so i am seated next to him what i have been writing so write about blood tears and things 
So we get into a kind of uh, friendly argument. So how it is difficult. It is uh, for for some writers it may be extremely difficult to conceive and write the different kinds of the black, right? Uh, for lots of uh, readers, it will be extremely difficult to read uh, a novel about shit. You know, something comes about the samurai, you know, Dalit literature. Because they are not used to it. You know, they can read it. I used to faint at the sight of blood. Not anymore. <laughs> so the, the whole idea of, uh, this is exactly where the notion of following the word comes in, right? You throw a word. You try to follow it where it takes you, either in, in, in poetry, and even what he said was that you will, you will arrive at a place where you will, you would never know. Maybe the place will have a post office, maybe the place will not have a post office. But as a matter of fact, in Canada, they are eliminating post offices because nobody is using them. <laughs> <laughs> காஷ்மீர் இஷ்யூ தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தமிழ்நாடில் இருக்குது ஸ்ரீலங்காவில் இருக்குது பல இடங்கள் இருக்குது இந்த எத்தனை இஷ்யூஸ் ஒரு ரைட்டர் என்ன நிலையில் நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்வீங்க தமிழ்நாட்டு இப்போ இல்லை இல்லை இன் ஜெனரல் ஆஸ் எ தமிழியன் ஹவ் யூ ஃபீல் தி இன்செக்யூரிட்டி in an international level no, because no. i doubt the uh, response from tamil nadu to sri lankan issues that's why i asked that question adu nam sri lankan issue undu tamil nadu la paathadukku or periya varalargal undu adu pala நம்பிக்கை ஊட்டின விஷயங்கள் உண்டு துரோகங்கள் உண்டு இப்போ என்ன பெரிய அளவுக்கு அதை வந்து பேச வேண்டிய விஷயம் அது மற்றபடி ஒரு தமிழ்நாடு சார்ந்த விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது முக்கியமாக வந்து மொழி சார்ந்த பிரச்சனை திரும்ப இங்கே முன்ன ஆமாம் முன்னெழுந்து வர்றதை பார்க்க முடியுது அதே போல் மொழியை அடிப்படையாக வை வைத்து இன கிட்டத்தட்ட இன அடிப்படைவாதம்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு குழு வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வளர்ந்து வர்றதையும் பார்க்க முடியுது பட் அதையெல்லாமே நான் வந்து நெகட்டிவானதாக நான் பார்க்கல அதற்கான தேவைகள் இருக்கிறதா தான் நான் பார்க்குறேன் இப்போ இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் தனித்தமிழ் இயக்கம்னு தமிழ்நாட்டில் வந்துச்சு தனித்தமிழ் இயக்கம் எல்லாமே பிற மொழி சொற்கள் சமஸ்கிருதம் மட்டும் இல்லை பிற மொழி சொற்கள் எதுவும் இல்லாமல் தூய தமிழ் சொற்களை மட்டுமே கையாளணும் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் அது அதில் இருந்தவர்களுக்கே கூட தெரிஞ்சிருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு மொழியுமே பிற மொழி சொற்களை கடன் வாங்காம இயங்க முடியாது அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரியான ஒரு இயக்கத்தின் தேவை என்ன அந்த இயக்கத்து இயக்கம் வந்து சாதிச்சது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதனால தான் எத்தனையோ சொற்கள் வந்து தமிழ் சொற்கள் திரும்ப வழக்குக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு முன்னாடி இருந்த தமிழ் எழுதப்பட்ட தமிழ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த தமிழை இன்றைக்கி நான் படித்தா என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாது அந்த மாதிரியான சொற்கள் ஏராளமான சமஸ்கிருத சொற்கள் கலந்து எழுதப்பட்ட ஒரு தமிழ் இருந்தது ஆக அதை மாற்றினதில் மிக முக்கியமான பங்கு அந்த இயக்கத்துக்கு இருக்குது ஆக அது வந்து ஒரு மாற்றத்தை நோக்கியான ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் குரூப் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை இருந்தது அதே மாதிரியான ஒரு நிலை இன்னைக்கு வர்றதை என்னால் பார்க்க முடியுது ஆக தமிழ் சார்ந்து இனம் சார்ந்த பேச்சு அது அரசியல் ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் திரும்ப மேலெழுந்து வரக்கூடிய ஒன்றை வந்து பார்க்க முடியுது ஆக அது இனி வரும் காலத்தில் அந்த போக்கு வந்து முன்னால் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இனி வந்து கொஞ்சம் கேள்விகள் அதுக்குள்ள டைம் நான் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இஸ் மென் ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் குட் மார்னிங் சார் 
my first question is to mr cheran uh, i had read an article on hindu about the large number of mothers and sisters and wives who are waiting for their sons and brothers and husbands to still return from the end of the war and this large scale disappearances that you spoke of so there are a group of people who are still somehow holding to an identity that probably the government is trying to take away from them so and they're still waiting for people to people who they don't know will return or not so are there, is there a is is that a way of you know people losing their strong sense of identity and slowly moving into a sense of identity crisis i would i would phrase it in a in in a in a, in a different way uh, the sense of identity crisis uh, uh, it started way before that but what what you are are describing is um, is what we call a really great trauma that they have been going through that the particular kind of trauma that they are suffering and they continue to suffer is changing the entire uh, outlook and the social fabric one of the reason is that if we do not know what happened to our close relatives by the way i have lost about 89 relatives in the last stage of the war and we do not know exactly what happened to them right you know we can simply trace but the military know there are certain groups there, there are certain ministers in the government certain certain there are uh, sri lankan state institution they know or uh, they know exactly what happened to some of them if not all of them but in our case this is not the first time we have been witnessing it since 1983 disappearances right you know by the way uh, sri lanka is the the number one uh, country in terms of recorded disappearances in the world it used to be iraq but it is no longer sri lanka is number one so the the plight of all these the, the women and children and all the other other really poor people in the various parts of the north is uh, in a different way it is extremely di difficult because they are surrounded by the military all the time because of colonization because of military camp so there is a limit to what they can do they can go and simply threaten them do not go and make any kind of thing so that has a bit eased now because of the international pressure because every time but so the surveillance is extremely extremely high in those areas right we are looking at one uh, military uh, military person for every six people in the north this is the most militarized region in the world not even kashmir it is it is worse than kashmir in terms of uh, uh, militarization so it's an extremely uh, added kind of thing but in a difference in the identity crisis comes in because um, some of their family members have left the country they are you know some of them are dead some of them left the country and they are all by themselves without any kind of support so it creates all kind of complicated layers of identity issues right thank you sir and i have one question to uh, mr perumal murgan so your book uh, madhur bagan uh, created a huge uproar in terms of the traditional practices that you had written about in the book it was a beautiful book by the way it was a great read so uh, there is a community that exists which practices such a tradition and that is what you wrote about and writing about an existent practice that still continues created a huge problem from the people so is it a way of is it because they want to hide the existence of such a practice or is it because they Uh, they because they are worried whether the people who read about it would not accept that practice the way they intend to do it so what do you think is the reason why there is a huge uproar against writing about traditional practices like this see ipo oru 90 le 2000 le indha mariyana samayathilla pathinga ஒரு ஒரு டெலிவிஷன் இன்டர்வியூவில் ஒருத்தரை கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இப்படி எல்லாம் முயற்சி பண்ணி இவ்வளவு சிரமப்பட்டு சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமலாம் கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் முயற்சி பண்ணி இப்படி வளர்ந்து வந்தேன் முன்னேறி வந்தேன்னு சொல்லுவாங்க பட் இன்றைக்கி வந்து அந்த மாதிரி சொல்கிறத இழிவுன்னு நினைக்கிறாங்க இன்றைக்கி என்ன இப்போனா பிறக்கும்போதே நாங்கள் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ராயல் ஃபேமிலியிலிருந்து வந்தோம் 
அப்படின்னு சொல்கிறத தான் வந்து இன்னைக்கு விரும்புகிறாங்க இந்த மனோபாவத்தை நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றத்துக்கு என்ன காரணம்னு புரியும் அப்புறம் இன்னொன்று இந்த இந்த நாவலையோ இந்த 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 நாவல் சம்பந்தமான பிரச்சனையை மக்கள் எதிர்த்தார்கள் அப்படிங்கிறதுல வந்து அது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஒரு ஒரு குரூப் மட்டும்தான் அதில் மற்றவர்களுக்கு பெரும்பாலும் அவர்கள் ஒரு மௌன சாட்சிகளாக இருந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியும் பல பேர்த்துக்கு என்னென்னே அது தெரியாது அப்படி தான் இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு பேஜ் மட்டும் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான காப்பிகள் வந்து விநியோகிக்கப்பட்டது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் இருக்கிறத கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து கொடுக்கும்போது அதை அதை படிக்கிறாங்க அதில் போல்டு பண்ணக்கூடிய வாசகங்கள் இருக்குது அந்த வாசகங்களை மட்டும் படிக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் அதில் ஈடுபட்ட பெரும்பாலான பேருக்கு ஒரு முதல் தரைய தலைமுறையாக எழுத படிக்க கதை கற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்களுக்கு இலக்கிய வாசிப்புக்கும் அவர்களுக்கும் ரொம்ப தூரம் அதனால் ஒரு இலக்கியத்தை எப்படி வாசிப்பது அப்படிங்கிறது கூட தெரியாத ஒரு குழு அந்த குழுவுக்கு இதை கொடுத்து செய்யப்பட்டது தான் அது அதனால் அது மக்கள் எதிர்த்தார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை இன்னும் நீங்கள் ரொம்ப வயசானவங்ககிட்ட எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க அது ஒரு பெரிய பாதகமாக அவங்களுக்கு தோணாது இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு அந்த ஆந்திரபாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் இப்படியான ஒரு ட்ரெடிஷன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருந்தது இன்னும் கூட இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியான நிறைய தகவல்கள் இருக்குது தமிழ்லேயே எட்கர் தர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஐரோப்பியன் அதிகாரி அவர் அவர் வந்து தென்னிந்திய சவுத் இந்திய சவுத் இண்டியன் ட்ரைப்ஸ் அண்டு கிளான்ஸ்னு ஒரு செவன் வால்யூம்ஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜாதிகளை பற்றி அவர் எழுதும்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாக எழுதுகிறார் அதனால் இன்றைக்கி அந்த இந்த இந்த மாதிரியான விஷயத்த ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு மனநிலை உருவாகிறத நாம் அதை வந்து நாம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு என்னோடய கேள்வி பெருமாள் முருகன் சாரோட போன வருஷம் லிட்போர் லைஃப் சென்னையில் ஹிந்துவோட அந்த இதில் வந்தபோது நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் என்னோடய ஒரு கோரிக்கை என்ன அந்த உங்களோட ஒரு டிக்ஷனரி இருக்குது இந்த வட்டார சொல் அகராதிங்கிறது ஆமாங்க அதனோட ரிவிஷன் நீங்கள் நடத்திட்டு இருக்கிறதாக அன்றைக்கி சொன்னீங்க ஆமாம் அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது என்னென்னா அந்த வட்டார சொல் அகராதி எனக்கு கொஞ்சம் தேவை என்னென்னா அந்த கொங்கு நாட்டினோட எல்லையில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சொல்லை பற்றி நான் கொஞ்சம் எழுத வேண்டியதாக இருக்கிறது அது உங்களுடைய அந்த வட்டார சொல் அகராதி எனக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இருக்குங்கிறதுனால தான் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதனோட பொசிஷன் என்ன உங்களை கொஞ்சம் வற்புறுத்துறதுக்காக இந்த ஒரு கேள்வி நான் கேட்குறேன் தேங்க்யூ அந்த அந்த டிக்ஷனரி வேலை இன்னும் முடியல அது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஆறு மாதமாவது ஆகும் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் வந்து ஒரு உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு டைம் கிடைக்கல நிறைய இடங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஃபெஸ்டிவல்ஸு வேறு மீட்டிங்ஸ் லிட்ரரி மீட்டிங்ஸுக்கெல்லாம் போக வேண்டியிருக்கு ஏன்னா இப்போ இந்த மாதுருபாகன் விஷயம் வந்தபோது இந்தியாவில் பல இடங்களில் இருந்தும் சார் தொடக்கத்துலேயே சொன்னார் தமிழ்நாட்டை விட கேரளாவில் நிறைய நடந்துச்சு ஆதரவு தெரிவித்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இப்போது எனக்கு அந்த சமயத்தில் ஆதரவாக இருந்தவர்கள் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்கள் அவர்கள்லாம் வந்து கூப்பிடும்போது என்னால் மறுக்க முடியல ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நன்றி செலுத்தக்கூடிய ஒரு விதமாகவாவது ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மீட்டிங்க்காவது போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து போயிட்டுருக்கேன் அதனால் உட்காந்து ஒரு டிக்ஷனரிக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் கடினமான வேலை அது ஒரு வேறு விஷயங்கள் எல்லாத்துலேருந்து விடுபட்டு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாதம் அதே வேலையாக இருந்தால் தான் முடிக்க முடியும் அப்புறம் நான் இப்போ அந்த டிக்ஷனரி முதல்ல கொண்டு வந்த அதே வடிவத்தில் நான் கொண்டு வர விரும்பலை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷத்தில் இந்த லெக்ஸிகோகிராஃபி பற்றி நான் நிறையவே படிச்சுருக்கேன் அதனால் ரொம்ப அந்த கோட்பாடுகளை பின்பற்றின ஒரு டிக்ஷனரியாக அதை கொண்டு வரணும்னு பிளான் பண்ணுறேன் அதனால தான் இந்த ரெண்டு காரணத்தினாலையும் டைம் எடுத்துக்குது உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதற்காகவாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரம் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுறேன் சார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஃபார் மிஸ்டர் சேரன் ஐ உட் லைக் டு நோ வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஹவு டூ யூ கிவ் த ரோல் ஆஃப் த எல்டிடிஇ 
uh, which has stood for the rights of the Tamil, because some some are backing up LTT very strongly, some good leaders. Equally, good leaders are anti-LTT, actually. That's the first question. Second question is, I just would like to know how is the uh, life of Tamils nowadays when considered to the pre-war era? I think for uh, for your first question, are the about the, the liberation tigers of Tamililam or the LTT, um, when it comes to violence, there is uh, uh, no difference. Because the LTT believed the end justifies the means. This is a kind of a policy that most of the militaries and the states in the world follow. I mean, you can do all kinds of, uh, you can commit all kinds of massacres and atrocities, but as long as you achieve what you finally wanted to achieve in the end, and that end will justify the means. If anyone, any group, any state, any government, any if they believe in that kind of an ideology, that is fundamentally problematic for me because I do believe in means. Means need to be um, respectable and ethical, especially if they are if if, they, if somebody is committed to a liberation war. If they are talking about liberation, they cannot simply act uh, as an army, army of oppressors. Right? So there's completely different ways of doing it. But on the other hand, the moment we take violence, it is a slippery slope. It is a double-edged sword. We think at some point then this is going to be for our liberation. Then halfway through we will realize that we are hurting ourselves. So the moment we were in the beginning, when I started uh, writing and being political active, I wholeheartedly supported the armed uh, armed rebellion because that was the only way. Right? That was uh, that, that was uh, in de in self defense. In def in self defense we started. I wholeheartedly supported it. But then halfway through I realized. All my friends and colleagues and militants and all of them, they have become really horrible. They don't mind torturing. I have my clo close friend, they have become generals and they have expert in torture. So how shall I deal with that thing? That is one of the, one of the fundamental and main reason why I had to leave. I had, I had to leave for survive, you know, for my survival. So this is the kind of, uh, it started as a national, li national liberation struggle with all kinds of uh, uh, positive, progressive ideologies and stuff, but then it descended into simple nationalistic struggle. The moment it becomes a nationalist, nationalist, very nationalist, then you start practicing, you know, who's going to be with us, who's going to be against us. So this is the tragedy. This is in fact, what happened to us is a tragedy. Tragedy in a typical Greek sense. That means we have also contributed to it. So that's why it's a tragedy. And the answer to your second question is nothing has changed. It is where the, the, the situation in Sri, for Tamils in Sri Lanka, at least they can, they can cry loudly and say, oh, they have been killing us. Before that, they did not have that right. They did not have right even to cry. Now they have, si they have, they have some space, but the every single reason why this war and this struggle came out, it is still intact. Nothing has changed, and nothing will be changed, and nothing will change. As long as the government is not willing to reform itself, as long as the government is not willing to accommodate the reasonable demands of the minorities, nothing will change. Thank you very much. Thank you. Never come and